exclusive za Imelda Mtema. Okay. Mpenzi mtazamaji wa Globo TV leo niko na Kajala Masanja mwenye siku hizi anapenda kujiita aka Sexy Bibi. Niko naye hapa na tuna ma... maneno machache sana kuenda kuzungumza kwa sababu mengi ameshazungumza. Kwanza Kajala, Kajala, Kajala ongera. Asante. Nataka kufahamu kwanza hapa kwa Zanana leo asa ni nini kimekufanya umefika hapa? Kwa sababu Zanana ni rafiki yangu. Alivoniambia kwamba uh, nataka ku zindua product zake nikasema mna shida mimi nitakuja kukusupport kwa sababu you my friend na yeye ananisupporti mimi kwenye vitu vingi kwa hiyo tuna supportiana ni siku zote yeah na lakini kabla hapo ushauri kutumia hizi bidhaa za nana maana kuna wengi ukiposti picha kuanzia mwili wako wanaku wanasema tunapenda ngozi yako tunapenda ulivyo kuna product zake unatumia hapa yes nimeanza kutumia natumia face wash natumia sunscreen natumia yani natumia vyote Mm, mm. Kajana kwanza naomba hii jina la sex bibi limezishika kasa na mitandaoni na uwezi yaamini mpaka kuna watu nao wameanza kujikuta sex bibi iko. <laughs> ah, mimi kwangu mimi yani nilichukua kwanza kama watu utani nilikuwa naandika tu kama utani kwa sababu watu wanapenda siku zote nikunitania hivyo. Kwa hiyo nikasema tuna mimi nimeandika kama utani. Kwa hiyo na wao wameichukulia hivyo but it's fine. Kwanza hilo acha sasa tuchukue utani wewe mwenyewe kujiita sex bibi yani kama bibi. Sexy of course yes. Yeah. Kwa hiyo kwa hiyo not kujiita sex bibi. Uh, umesifanya sex bibi kwa sababu kajala maneno ya mtandao ni Paula mjapizito hivi na hivi mambo kibao kaona isiwe tabu. Eh, yeah, isiwe shida. Mm. Mm. Na uko tayari kwa bibi. Yeah, why not? Niko tayari kabisa 100%. Mm. Uh, uh, kajala tuna kuna vitu ambavyo vinaendelea vingine kwenye mitandao hasa kuhusiana na Watu wanatapeliwa sana kupitia kwa jina lako hasa kwenye upande wa Facebook na nini. Na watu wengi wanazitumia mpaka video zako. Mtu anambia tunaomba video call, wanatumia na onekana ni wewe. Kwa hiyo mwisho wa siku watu wameshatoma laki moja moja sana kuhusiana na Biko. Hii koje na hii na kujengea vipi? Yaani nilisha Sorry, nishawe kuposti na nishawe kusema kwamba kuna watu wanatumia Facebook, wanatapeli watu. Wanatumia kampuni ambayo mimi nafanyia kazi ni balozi ya Bayport wanachukua zile video ambazo mimi nazifanya za kutangaza Bayport wanabadilisha wanaweka wao wanawatapeli wana watu wanatumia Biko kwa sababu mimi ni balozi wa Biko wanafanya hivyo hivyo alafu wanakuwa mtu anachukua kama video mimi nilikuwa naongea alafu na yeye ana simu nyingine kwa hiyo sijua anaunganisha vipi wanakuwa wanaonekana kama mtu anaongea na mimi umelewa alafu akamwambia sio nini wana, kama wanaipose you understand yani na mtu anakuwa naamini kweli alikuwa anaongea na Kajala. Kwa hiyo anatapeliwa sana sana. Na nimeshawaambia jamani, unaambiwaje utoe hela alafu ndio ushinde hela? Ni kitu ambacho inawezekana kama wewe ni mshindi, basi utacheza tu hiyo uh, bahati nasibu utashinda na hela yako utaletewa. Kwa nini mtu akwambie kwamba nitatolee labda laki mbili alafu nitakupa laki tano? Kwa nini kwa nini ufanye hivyo? Na watu wanafanya kila siku wa wakomi. Afu wakija huko anakuja kutugombeza sisi wana mara wanasema nitakupeleka polisi umenitapeli yani ni vitu ambavyo sielewi ushakutana na yeye za mtu anangambia atakupeleka polisi eh hey, kuna mwanajeshi mmoja yani ndio hiyo walimwingo walimtapeli mwanajeshi mwanajeshi alicharuka afajaje niko na nsaka na wajeshi nikasema nimekwisha na kueleza hii nakwambia serious kweli wamemtapeli mwanajeshi mwanajeshi ana nsaka mimi anasema nimekula laki sita yake hey Mwanajeshi uko very serious na kuambia. Nikaambia mimi baba yangu, kwanza kichurachura ni ndio nilikuwa naogopa. Niweza nitarushwa kichurachura bila za baba, mimi na kisita sijaza peli. Naomba nikueleze kwa hiyo nikamuelewesha yani anita nipeleka huko yani hivyo. Kwa hiyo kweli wanachokifanya sio kitu kizuri. Kuna watu wengine wanaweza kawa ni waelewa, kuna wengine sio. Uh, yani ah wana kweli wanachofanya sio kitu. Kuna mtu mwingine tena wa karibu tena, but nzuri sasa watu wengine mtu akiwa ananijua mimi kama juzi nilikaa dukani kapita mbaba mmoja. Eh hey, afadhali kaja nimekuona mzima mzima. Yaani hapa nina message kuna ndugu yangu sasa hivi katoka kuncheki. Kanaambia kamtumia mtu kamtumia ka, ka Kajala Facebook laki moja sasa hivi ananiomba nipite hapa dukani ni umwambie umpe laki moja yake. Eh hey, mniambie. Kwa hiyo yani ni vitu ambavyo vipo. Kwa watu waache hiyo kitu wanaofanya wanaumiza watu, alafu sisi tunaonekana watu wabaya, tunaonekana yani I don't know. Na wanafanya sio kwangu mimi kwa kukaribia mastaa wote. Yaani sio kama wanatumia tu kwa Kajala. Yaani kwa star yoyote yule anafanya. Sio kitu kizuri. Hiyo nafikiri Kajala atakuwa ameshare kwa pande ya Biko. Mimi nataka kujua uh, wengi walikuwa wanajua kwamba wewe na Pifank au baba, baba Paula mna beef. Lakini mwisho wa siku walibaki kwenye mshangao baada ya kuna menda kwenye Valentine Day ili kuaje na ukiangalia Pifank tayari ana familia lakini mlikuepo pale nyumbani. Ah uh, eh. 
yani beef sisi yani hatujawahi kuwa na beef sema tuna e, kana tu hivyo pembeni kwa sababu e, maisha tu lakini hatuna beef kabisa uh, mimi na po ni watu ambao tunaheshimiana sana na ndio maana mimi mke wake tunaongea 24/7 hata nikoanisha chat tuna chat yani kama ni mtu anachati na rafiki yake lakini ni mama yake Paula Wakambo yani ni rafiki yangu kwa hiyo yani ni mtu ambaye ataamka asubuhi ataniuliza Paula ameamkaje amekula nini amefanya nini you understand kwa hiyo yani tunaishi hivyo kwa watu ambao wanaishi kwamba si ndio maana nakwambia watu wa mitandao natabaki kuwa mitandao ni tu hawaelewi vitu ambavyo viko pembeni lakini sisi hatuna shida yoyote ile na mimi kama nina tatizo yani kuhusiana na Paula nitatafuta po nitamwambia po kuna hiki na hiki na hiki cha Paula tunafanyaje atanishauri au tutaambizana tunafanya hivi na hivi na hivi kwa hiyo sina tatizo naye Ha, pia kajero umekuwa mtu tofauti sana kuna wakati labda unaweza ukavaa nguo zako ambazo za siku zote labda ukavaa nguo kidogo imeonyesha sehemu watu wanakuataki wewe umeshakuwa mtu mzima alafu unaonekana huwajibu maisha yanaendelea hiko kwa sababu mimi siwezi kupangiwa kitu na mtu uh, mtu yote ule na mimi chochote nitakachofanya unajua nimefanya kwa mapenzi yangu um, kuvaa ni nguo sawa ndio kwamba inaonyesha kwamba mtu labda ndio mtu mbaya au mtu ana shida au ana nini. Mtu sometimes unaamua tu yani kuvaa kitu ambacho unahisi kwamba umependeza utaposi utafanya nini. Kwa mtu kama atafikiria vibaya ni yeye. Lakini mimi sivai tu kwa ajili ya kumuonyesha mtu si nimefanya nini nimefanya nini. No. Yeah. Pia kajana umekuwa kimya kila mtu anataka kujua mahusiano yako na wameshatafuta huko na huko. Umeamua kukaa pembeni kabisa na mahusiano. <laughs> ah, mimi niko kwenye mahusiano mazuri tu. And ana tatizo lolote eh anyo yata parado yani yako sawa yako yamenyoka mm. yeah. lakini sio ma, ma, mapenzi ya mitandao sio mapenzi ya nini lakini niko tu kwenye relationship yes tegemea lolote ndoa na vitu hayo ni mipango ya Mungu hiyo ni watu wanaishiga hata miaka 20 mingapi hawajafunga ndoa jamani eh kwa hiyo yani kama mtu uko happy tu na una enjoy mnapeana la basi maisha yanaendelea interview yangu ya mwisho kajana uliwahi kuniambia kwamba unatamani kuzaa na uko piyori kuzaa nataka kujua bado lile nani lako lipo <laughs> hey, madam niache kwanza niache kwanza maana mambo ni mengi eh hey, mambo ni mengi sana <laughs> niache kwanza hiyo hicho bado ah tofiki imeda eh wazo unataka kuwa bibi sasa unataka tuache kwanza kingine kajana pia naona kama pia sio sana umekuwa ukiambatana na marafiki mara nyingi utakutwa dukani mara nyingi unaenda nyumbani naona kama vitu vingi sana umeviweka pembeni hasa yale marafiki wa close labda kuna kitu ambacho kiliwahi kutokea hamna chochote yani hamna chochote hamna unajua kuna muda tu mtu unachoka unaona tu yani kuna vitu vingine tu yani hivyo muda mwingi sana mimi na spend time na Paula Jim dukani kwenye kazi zangu labda nimesafiri hivyo kwa hiyo naona hamna jipya. Eh huko barabarani kwa kweli Imelda hakuna jipya. Mm. Na spend na Paul nafikwa ni kipindi hicho sana very close na Paul. Always tuko hivyo. Yaani maisha yetu yote Imelda unatujua. Yaani mimi na Paula ni yani hivyo. Yaani hatujai yetu kwa sababu sasa hivi siku kuna kitu gani hapana. Yaani muda wote sisi tuko hivyo. Kama uh, mtu hajasafiri hajafanya basi tuko pamoja. Yaani hayo ndio maisha yetu yalivyo. Ndio maana hata mmoja wetu sisi akipotea yani itakuwa ni shida sana. Eh? Hata ikitokea ni mmoja wetu yani labda mmoja katoka duniani au nini. Yaani mmoja lazima atapata shida sana. Yaani ya I don't know. Yaani kwa sababu hata nikitokea mimi nimesafiri. Yaani huku Paula ni yani atatuma message 24/7 hata hawezi kulala. Yaani mpaka hata mpaka ni hakisho umefika airport. Mpaka ni hakisho umefika hapo ndo nitalala vizuri. Yaani kwa hiyo tuko hivyo hata yeye akiwa hayupo. Kwa ni watu ambao tunaishi hivyo. Yeah. Kuna mtu aliyeko comment kwenye Instagram yako unacheza wimbo wa Mario wakasema ni Kajala. Kila ukienda wimbo wa Mario unaucheza sana. Ah, watu wakasema labda kwa sababu mkweo au nini lakini hii ni kwa nini? Mimi afu <coughs> Ni, ni, napenda nyimbo za Mario hata kabla hawakuwa na Paula hivyo close siku zote nilikuwa ganacheza wewe unakumbuka hata tuliendaga kwenye show Mario Mlimani City hata walikuwa wako na Paula unakumbuka nilichezaga nilikuwa kama chini nipanda hadi stage ni nadhani <laughs> kwao ni mtu ambaye napenda nyimbo zake sana na ndio maana akitoa nyimbo yoyote mimi nitaicheza nitaimba nita support kwa sababu ni mwanamuziki ambaye nampenda ukiachana na mambo mengine katika huko unampenda eh hey, nampenda sana tu sana 
yani soma ni niseme uongo kwa sababu moja nini unampenda ni mtoto mzuri sana anaheshima mm yani anaheshima mtu unajua una feel jinsi anavyoongea na wewe anaongea na wewe kwa adabu kwa heshima kwa sina sababu ya kumchukia mm tunaelekea mwisho wa interview yetu kuna chochote tunachokumbuka nyuma mahusiano ya nyuma ya shek yanakumiza unayakumbuka sikumbuki hata kama nishaikuwa na mahusiano kwa hiyo sina shida ya kuyakumbuka mahusiano ya nyuma eh sikumbuki hata kama nishaikuwa na mahusiano kwa hiyo sina shida ya kukumbuka mahusiano ya nyuma nipoteza kama kumbuka ah eh nimedata ah ndio kwa na nimedata job baada kaja tumalizie interview yetu mimi unanchosha imeruhona imega sasa eh unamuona na ana leo ndo email imejibiwa si wewe unamwambia gatume email ehe mm kwa hiyo yeye anasema mimi mahusiano nilikuwa nayo sasa hizi am happy kwa hiyo kwa nini nikumbuke vitu vya nyuma imelda hauna kumbukumbu eh mmm haya mwisho kabisa unataka kuongea nini kajala mwisho chote imelda ongea basi kwa za nana sasa eh nampongeza sana my friend za nana kwa kufungua hii sehemu hata tusaidia sisi wengine wenye chunusi naomba product hapa nionyeshe kidogo hii ni ya mwilini ni board cream hizi ni ya ni za kunywa umeona kuna kuna hii nini mafuta ya maji haya napaka jamani kama mtu yote unapaka hata kama unapaka mafuta ya nazi unaweza ukachanganya ukapaka nayo ni mazuri yani unakuongozea kwenye roro ya kwa hiyo watu karibuni sana tuje tununue jamani wote tunatakiwa kuwa na ngozi nzuri ngozi moja inaeleweka kuanzia juu mpaka chini kwa tununue kingine imeda <laughs> ah ah kingine sasa ndio itimisho au sex baby sex baby tena sex baby itimisho ni nini ah itimisho liongelee lipambe jina vizuri na hata hicho unachokifikiria kwamba kwa ujua hiyo unachofikiria kujua nini imeda sex baby tunataka tuongelee sex baby kajana hamna mimi jamani najiita tu sex baby sina chochote kingine cha maana ni sex baby tu. Sijui kama watu wanayo yani wanaichukulia jeti. Eti sisi. Yaani wana, watu wanahisi kwamba tayari ushakubali kwamba kwa sababu ni bibi pia. Kwa wewe unaichukuliaje sex baby? Kwamba <laughs> umri umeenda tu unaona <laughs> Eh, hey, umri ukienda sasa una vitu vingine unangania vya nini? <laughs> wewe ni bibi tu. Eh? Eh, yaani unabidi ukubaliane na hali. Yaani mimi nimwalaisishia tu maisha. Yaani wasianze tu kunchamba tu kuhusu si bibi si nini. <laughs> Yaani eh hey, before that hata hata kabla hata ya kujisexisha bibi mwenyewe. <laughs> Walishakuita sana. Nishaitwa bibi sana. Kwa nimeona tu yani kwa za jina yenyewe naona kama linani. Akasema kajana ameabidi kumwaga majanga akakubali kila kitu kwamba eh, ma, mambo yanasema kwenye mtandao mambo uje uze kuweka bali kwa sababu kujitengeneza. Maana naona jina nalo kila mtu anajiita sex bibi. Yaani watu wanajiita nao? Eh. Baba nao wamelipenda. Mm. Mimi naomba nikushukuru sana na nimshukuru pia za nana kwa kuweza kutupa nafasi leo ya kuja hapa. Ah uh, mimi naomba nikwambie tu mpenzi mtazamaji wa Global TV za nana ana product nzuri sana za ngozi, za nywele, za mwili na hata ukiwa na matatizo matatizo ya afya na kingine amesema kwamba ukiwa na matatizo ya afya akili lazima ufike hapa dukani ambapo wapo tu hapa pembeni na mabatini. Ukifika hapa za nana Health Center, uh, Health Living utakutana nayo basi penta za maji wa global tv mimi naomba nikushukuru sana nilikuwa na tunaweza kumuita zanana mwenye haja hapa aweze kuzungumza e, jamani zanana mwenyewe ni huyu hapa mnavomuona na atakuepo utakuepo mwenyewe dukani yes nitakuepo mwenyewe mm. mnajisikaje kama mtu utahudumiwa na zanana na utapewa ushauri wa kiafya akili chini mnamuona <laughs> kuhudumia afya akili anakuhudumia <laughs> mrembo anakuhudumia afya akili eh <laughs> zarana ongea basi kidogo wakaribishe um, karibuni sana uh, duka letu liko opposite na polisi mabatini kijito nyama na tuko tayari kuwahudumia na kuwasikiliza kwa wale wote wenye matatizo ya ngozi basi hapa ndo mwisho karibuni sana. Okay, asante. Na mumbe mtazamaji wa Global TV, mimi naomba nikushukuru sana ulikuwa na mimi Melda Mtema, naomba endelea kutazama Global TV, naomba ufike Zanana Health Living kwa Zanana. <laughs> asante.
Mkuu ncho cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa Nactivate namba REG mkwaju ANE mkwaju 029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakao wanza tarehe 25 March 2024 katika kozi za IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office na Hotel Management Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi wengi wameajiriwa ama kujiajiri na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi pia kuna ofa ya kozi fupi za computer application graphic and design video production pamoja na CCTV camera kwa maelezo zaidi piga simu namba 0754864361 au 0715078450 KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi